Shalom para kaum ibu, kita sebentar akan mendengarkan firman Tuhan, kiranya kita boleh mempersiapkan hati kita untuk kita mendengarkan kebenaran firman Allah, karena kita percaya bahwa manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi dari setiap perkataan yang keluar dari mulut Allah. Mari kita siapkan diri kita sehingga firman Allah boleh tumbuh dan berbuah lebat dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan kalau sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kenya Roh Kudus memberikan kepada kami hikmat akal budi, kebijaksanaan untuk kami boleh mengerti akan firman-Mu Tuhan. Terpujilah namamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Shalom para kaum ibu khususnya Jemaat Sawahan, kami percaya bahwa para kaum ibu tetap bisa sehat, tetap bersemangat untuk senantiasa kita boleh beribadah meskipun secara online. Tetapi biarpun secara online tetap kita beribadah kepada Tuhan dan saya yakin Tuhan Yesus Kristus akan tetap memberkati kita semuanya. Baik ibadah tetap muka maupun ibadah secara online, Tuhan tetap akan memberkati kita. Nah kali ini saya akan membahas suatu kebenaran firman Tuhan yang saya beri judul Pelayanan Kepada Allah. Sekali lagi judul firman Tuhan yang akan saya angkat pada kesempatan kali ini adalah Pelayanan Kepada Allah. Tidak semua orang dapat memahami dengan benar apa arti pelayanan. Ada yang berpendapat bahwa pelayanan hanya dilakukan oleh orang-orang tertentu yang memiliki karunia saja. Ada pula yang berpendapat bahwa pelayanan hanya berkaitan dengan tugas-tugas gerejawi saja. Terlepas dari kehidupan sehari-hari yang mereka jalani, semua orang Kristen harus mengetahui bahwa mereka ada di dunia. Ini adalah sebagai partner dari Allah untuk melayani dia. Bukan untuk melayani manusia atau melayani dirinya sendiri. Firman Tuhan dalam 1 Korintus pasal yang ketiga ayat yang ke-9 mengatakan demikian. Karena kami adalah kawan sekerja Allah, kamu adalah ladang Allah, bangunan Allah. Demikian juga dalam Kolose 3 ayat 23 dikatakan, apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Jadi lalu, apa yang disebut sebagai pelayanan itu sebenarnya? Tentu dari dua ayat yang kita baca, bahwa kita semuanya harus melayani Allah, kita memberikan pelayanan kepada Allah yang terbaik, karena kita semuanya adalah kawan sekerja Allah untuk melayani Allah, dan juga kita harus memberikan yang terbaik, seperti dikatakan kita melayani Tuhan, bukan melayani manusia. Ya Jadi yang terbaik yang kita berikan. Apa sebetulnya yang disebut dengan pelayanan? Pelayanan adalah pengabdian hidup seutuhnya dengan segenap hak milik dan seluruh hidup kita kepada Allah sebagai respon terhadap kasih Allah yang telah menyelamatkan kita melalui juru selamat kita Tuhan Yesus Kristus. Jadi itulah yang disebut dengan pelayanan yaitu pengabdian hidup seutuhnya dengan segenap milik dan seluruh hidup kita ya. Karena kita tahu bagaimana kita boleh membalas kasih kepada Allah yang sudah menyelamatkan kita melalui Yesus Kristus. Pelayanan dimulai dari sikap hati, cara berpikir, dan gaya hidup atau sikap perilaku yang selalu sesuai dengan kehendak Allah setiap hari. Sehingga sungguh-sungguh dapat memuaskan atau menyenangkan hati Allah serta berkenan kepada Allah. Segala sesuatu yang dipikirkan, dirasakan, diucapkan, dan dilakukan harus selalu sesuai dengan pikiran, perasaan, dan kehendak Allah. 
Jadi pelayanan yang sejati meliputi seluruh aspek hidup yang bersifat holistik. Maksudnya bersifat menyeluruh, meliputi jasmani, jiwani, rohani. Dilakukan juga dengan segenap hati dan secara maksimal sebagai bentuk ungkapan ucapan syukur atas anugerah Tuhan yang telah kita terima, terutama anugerah keselamatan, dan bukan untuk memegahkan diri atau menjadi kebanggaan diri. Jadi sikap melayani yang ada pada kita tidak semakin bertambah terhadap Allah dan manusia, maka kita tidak semakin menjadi seperti Yesus. Jadi sikap melayani kita terhadap Allah harus semakin seperti Yesus. Sebagaimana Gordon B. Hinckley, dia mengatakan bahwa karya terbaik dari kami justru datang melalui pelayanan kami kepada orang lain. Seperti Yesus Kristus yang selalu memberikan hidupnya untuk melayani orang lain sehingga orang lain boleh diselamatkan. Nah kita akan membahas dua hal. Yang pertama mengenai dasar motivasi pelayanan. Satu-satunya dasar motivasi pelayanan atau satu-satunya alasan mengapa kita harus melayani dan menyerahkan hidup kita untuk Kristus dan bukan untuk diri kita sendiri adalah karena kasih Kristus. Jadi dasar motivasi pelayanan kita adalah kasih Kristus. Sebagaimana diungkapkan dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Sekali lagi, sebab kasih Kristus yang menguasai kami karena kami telah mengerti bahwa bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Tetapi untuk dia, maksudnya untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Jadi saudara perhatikan dasar pelayanan daripada murid-murid Kristus adalah kasih Kristus yang sudah mati untuk mereka, sudah menembus dosa mereka sehingga mereka tidak lagi hidup bagi diri mereka sendiri. Mereka hidup bagi Kristus. Murid-murid Yesus memberitakan Kristus karena kasih juga dasarnya. Seperti sebagaimana dikatakan Filipi 1 ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Perhatikan firman Tuhan yang katakan dalam Filipi 1 ayat 16. Mereka ini memberitakan Kristus. Karena kasih. Jadi kasih merupakan dasar motivasi mengapa kita melayani. Tanpa kasih maka semua pelayanan kita akan sia-sia. Sehebat apapun pelayanan saudara. Tanpa kasih firman Allah mengatakan seperti gong yang berkumandang. Seperti canang yang gemerincing. Sama sekali tidak berguna, sedikit pun tidak ada faedahnya. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat 1 sampai 3 dikatakan, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih Aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung tetapi jika aku tidak mempunyai kasih aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikitpun tidak ada faedahnya bagiku. 
Jadi tanpa kasih sia-sia kita melayani. Tanpa kasih apapun yang kita lakukan seperti gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sama sekali tidak ada gunanya. Sama sekali tidak berfaedah. Jadi dasar motivasi pelayanan kita itu semata-mata adalah karena kasih Kristus. Bagian yang kedua yang akan kita baca, bicarakan adalah bahwa pelayanan itu merupakan suatu keharusan, bukan pilihan. Karena kita tahu sebagaimana Rasul Paulus menjelaskan dalam 1 Korintus pasal yang ke-9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Nah di sini Rasul Paulus berpandangan bahwa melayani Tuhan dengan memberitakan Injil itu merupakan keharusan bagi Rasul Paulus. Bahkan dia katakan celaka jika aku tidak memberitakan Injil. Nah alasan yang kedua kenapa pelayanan merupakan suatu keharusan bukan pilihan itu sebagaimana dikatakan di dalam amanat agung bahwa kita semua harus melayani pergi untuk memberitakan Injil dan menjadikan semua bangsa murid Yesus. Ini ada suatu kalimat perintah yang artinya harus kita lakukan bukan suatu pilihan. Matius 28 ayat 19 sampai 20 mengatakan karena itu pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Ini suatu bentuk perintah. Pergi menjadikan semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman. Jadi amanat agung mengharuskan kita juga melayani untuk pergi menjadikan semua bangsa murid Yesus. Pergi untuk memberitakan Injil. Jadi selain Rasul Paulus mengatakan pelayanan memberitakan Injil merupakan suatu keharusan dan celaka kalau ti kalau aku tidak memberitakan Injil. Juga amanat agung mengharuskan kita pergi untuk menjadikan semua bangsa menjadi murid Yesus dan memberitakan Injil. Alasan yang ketiga, karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu kita adalah hamba Kristus, bukan hamba manusia. 1 Korintus 7 ayat 22 sampai 23 mengatakan, sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah orang bebas milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah hambanya, hamba Kristus. Ayat 23, kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah kamu menjadi hamba manusia. Maksudnya karena kita sudah dibeli, berarti berarti kita milik Kristus, maka kita tidak menjadi hamba manusia, tetapi kita menjadi hamba Kristus. Jadi alat pembayaran untuk membeli kita tentu bukan perak dan emas, bukan dengan barang yang fana, tetapi dengan darah Kristus yang mahal. Itulah alat yang dipakai untuk membayar kita dan membeli kita sebagaimana tertulis dalam 1 Petrus 1 ayat 18 sampai 19 sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia yang kamu warisi dari nenek moyangmu bukan dengan barang yang fana bukan pula dengan perak atau emas melainkan dengan darah yang mahal yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Nah, kemudian alasan yang keempat kenapa kita harus melayani Allah, karena kita adalah imamat yang rajani, yang melayani raja di atas segala raja, dan harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus Sang Raja itu. 1 Petrus 2 ayat yang ke-9, Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, Imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya perhatikan kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia, dari Yesus, 
yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Jadi itu alasan yang keempat kenapa kita harus melayani. Dan yang terakhir alasan yang kelima kenapa kita harus melayani. Karena semua orang yang telah diselamatkan dan ditebus oleh darah Yesus. Itu harus menjadi imam-imam bagi Allah yang harus melayani Allah. Wahyu pasal pertama ayat 5-6. Dan dari Yesus Kristus saksi yang setia. Yang pertama bangkit dari antara orang mati. Dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini. Bagi dia atau bagi Yesus yang mengasihi kita. Dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan. Menjadi imam-imam bagi Allah. Perhatikan. Menjadi imam-imam bagi Allah. Bapaknya. Bagi dialah kemuliaan dan kuasa. Sampai selama-lamanya. Jadi menjadi imam-imam yang melayani Allah itu tugas imam jadi kita melihat ada lima alasan kenapa kita harus melayani alasan yang pertama kita tahu bahwa Rasul Paulus mengatakan bahwa pelayanan memberitakan Injil itu adalah suatu keharusan dan celaka bila kita tidak memberitakan Injil alasan yang kedua dalam amanat agung kita harus pergi melayani menjadikan segala bangsa itu murid Yesus dan memberitakan Injil itu bentuk imperatif bentuk perintah yang dituliskan di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 alasan yang ketiga kenapa kita harus melayani karena kita telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar karena itu kita adalah hamba Kristus bukan hamba manusia alasan yang keempat karena kita adalah imamat rajani yang melayani raja di atas segala raja dan harus memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Yesus Sang Raja tersebut. Alasan yang kelima, karena semua orang yang telah diselamatkan dan tebus oleh darah Yesus telah dijadikan imam-imam bagi Allah yang harus melayani Allah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan kalau hambamu sudah menyampaikan kebenaran firmanmu. Biar kami semua yang mendengarkan firman Tuhan ini Khususnya para kaum ibu punya suatu tekad untuk menjadikan hidupnya dipersembahkan untuk melayani Tuhan. Kami harus melayani Tuhan. Karena itu adalah suatu keharusan bukan suatu pilihan Tuhan. Kami sudah menerima kasih Kristus. Itu sebabnya kami harus melayani Kristus. Terpujilah namamu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.